हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स गाइज आज जो है ग्रुप थ्योरी के नए लेक्चर में मैं जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप गाइज मैं पहले बता देना चाहता हूँ आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें मैंने जो है होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप के बारे में मैंने डिस्कशन किया था और साथ ही साथ होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था सो so, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरा होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप का जो वीडियो था डेफिनेशन और थ्योरम मैंने एक ही वीडियो में कवर किया था सो so, उसको पहले आप लोग देख ले मैं जो है लिंक इस आई पर दे दूँगा आप लोग जाए वहाँ पर और पहले उसे क्लियर करें और उसे देखें सो so, इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप होता क्या है हम जो है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप का जो एक डेफिनेशन वो क्या होता है हमने लिख लिया है सो so, चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है समझा देता हूँ आई होप कि आप लोगों को जो है इस डेफिनेशन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लेट जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स एंड मैपिंग एफ जी टू जी डैश इज सेट टू बी आइसोमॉर्फिज इफ देखिए जी और जी डैश जो है जैसे हमने होमोमॉर्फिज में पढ़ा था सिमिलर वैसे ही है दो इसमें हम ग्रुप कंसिडर करेंगे कौन कौन सा जी और जी डैश ठीक है जी और जी डैश हमारे पास दो ग्रुप है और जी से जी डैश में एक मैपिंग हमारा क्या है एफ है एक फंक्शन एक मैपिंग होता है हमारा जी से जी डैश में तब हम जो है इसको आइसोमॉर्फिज में कब कहेंगे जब हमारा जो एफ है ये एफ जो हमारा मैप हो रहा है ये हमारा क्या हो एफ जो है हमारा वन वन हो नंबर सेकेंड हमारा क्या हो एफ इज ऑन टू हो वन वन के साथ ऑन टू भी हो और एफ जो है हमारा क्या हो होमोमॉर्फिज में भी हो सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सबसे पहले आप लोग जो है मेरे होमोमॉर्फिज में का वो वीडियो देख ले मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा पहले उसे क्लियर कर ले ताकि ये जो आइसोमॉर्फिज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सो so, F जो है हमारा क्या हो होमोमॉर्फिज में भी हो तो यहाँ पर क्या हमें नया चीज मिला है नया चीज क्या मिला है कि ये जो F हमारा डिफाइन है ये जो फंक्शन हमारा हो रहा है G से G में जो है मैप्ड हो रहा है ये क्या है कि हमारा वन वन होना चाहिए और साथ ही साथ ऑन टू सो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि वन वन फंक्शन जो है वो क्या होता है गाइज आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा अगर क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ वन वन फंक्शन जो है क्या होता है वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पर डोमेन और जो कोडोमेन होते हैं हमारे ठीक है कहने का मतलब ये है कि हम एक फंक्शन ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका हमारा जो अगर उसमें हम कुछ इनपुट रखते हैं तो हमारा आउटपुट जो है एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो और जो है एक से एक इनपुट हम अगर रखते हैं तो उसके लिए अगर दो आउटपुट आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा या फिर दो इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रहा है वो भी हमारा गलत हो जाएगा कहने का मतलब यहां पर आप समझिए कि अगर हम वन वन फंक्शन कैसे कहेंगे देखिए अगर ये जी है और ये जी डैश है हमारा तो इसमें से हमारा इसमें क्या हो रहा है एक मैपिंग हो रहा है एफ तो इसमें देखिए जी में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे और जी डैश में जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे उन सब के लिए क्या होना चाहिए कि मैपिंग आपका सबका अलग अलग मैपिंग होना चाहिए यस yes, सबका मैपिंग जो है अलग अलग होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा फंक्शन क्या है हमारा वन वन है अगर इससे भी ज्यादा आप लोगों को क्लियर करना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है चैप्टर नंबर फर्स्ट का वो आप लोग देखे जा करके तो वहां पर मैंने इससे भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है आई होप कि वहां से आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है ठीक है तो आप लोग वहां से जा करके देखें उसके बाद जो है और मैं यहां पर सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ वहां पर मैंने अच्छे से क्लियर किया तो वहां से जा करके आप लोग सीख सकते हैं यहां पर ही मैं बता रहा हूँ होता वही है ठीक है वहां पर मैंने क्या किया सिर्फ थोड़ा सा बेसिक और डीपली जो है एक्सप्लेन किया है यहाँ पर मैं जल्दी से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग क्लास ट्वेल्थ में पढ़ चुके हो इसीलिए मैं जो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा सो वन वन फंक्शन हमारा क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन जाए देखिए ये इनपुट होता है हमारा ये जो सेट होता है ना हमारा इनपुट का सेट होता है तो हम जो भी इनपुट देते हैं अगर एक इनपुट दिया तो उसका एक ही हमारा आउटपुट मिलना चाहिए ये हमारा आउटपुट का सेट होता है सो हमारे हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए तभी हम जो है उस फंक्शन को क्या बता सकते हैं कि वो हमारा वन वन होगा नेक्स्ट इसमें क्या बोल रखा है कि एफ इज ऑन टू अब गाइज ऑन टू का मतलब क्या होता है देखिए मैं यहां पर समझा देता हूं ये जो हमारा आउटपुट का सेट होता है इस आउटपुट के सेट का 
जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए होंगे वो हमारे जो है बिल्कुल भी खाली नहीं होने चाहिए सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ खाली ना होने का मतलब क्या है कि इस आउटपुट के इस जी के जो सेट है इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके प्री इमेज जो है आपके इस इनपुट के सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आपका जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते हैं उसको ठीक है फिर देखिए यहां पर कंडीशन है कंडीशन क्या है कि खाली नहीं होना चाहिए अब ऐसे तो एलिमेंट्स आपको और मिल जाएंगे देखिए सपोज करिए कि जो है यहां पर एक हमारे पास एक एलिमेंट इसके अंदर और भी है है ना एक एलिमेंट हमारे इसके अंदर और भी है या फिर ऐसा मान लीजिए कि ये जो जी का सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट हमारा और भी है तो ये एलिमेंट जो है इसके किसी के किसी एलिमेंट के साथ जो है क्या है मैप्ड नहीं है तो जब आउटपुट के सेट का कोई एलिमेंट खाली हो जाए उस कंडीशन में हम जो है उस फंक्शन को क्या नहीं बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन नहीं बोल सकते हैं सो आई होप कि वन वन और ऑन टू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है नहीं हुआ है तो मेरा जो है क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसको आप लोग देख ले तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है एफ जो है हमारा क्या हो होमोमोफिज में होमोमोफिज मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है सो so, अगर ये तीन कंडीशन आपका जो है वन बाई वन अगर सेटिस्फाई हो जाता है इस इस मैपिंग के अंडर में ठीक है तो जाकर के हम इसको बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा ये ये जो है आपका आइसोमोफिज में होगा ओके okay, स्टूडेंट्स सो आई होप कि ये जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है सो so, चलिए अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको जो ये डेफिनेशन है वो और ज़्यादा क्लियर होने वाला है सो so, चलिए देखते हैं सो so, स्टूडेंट्स हमारे पास जो एग्जाम्पल आ चुका है चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल कहता क्या है इफ आर इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एंड आर प्लस द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स प्रूव दैट द मैपिंग एफ R to R plus defined by f x is equal to e raised to the power x for every x belongs to R is an isomorphism of R onto R plus. So here, we have seen what we have given. R, which is our what is it? An additive group. Two R is given. R, the first R is what is our what is it? Additive group. And the additive group of its real number. Okay? As many real numbers will be there, its additive group. And R positive. मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ये जो आर पॉजिटिव है वो आपका किसका है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है एक हमारा जो है एडिटिव ग्रुप है और दूसरा हमारा क्या है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है तो हमें ये बताना है प्रूफ दैट कि ये जो हमारा द मैपिंग ये जो मैपिंग है वो अगर इस टाइप से डिफाइन किया हो तो हमें बताना है कि ये एक आइसोमोफिस है कहाँ पर आर ऑन टू आर टू प्लस आर से आर में आपका क्या है एक आइसोमोफिस है तो आप लोगों को पता है कि आइसोमॉर्फिज होने के लिए जो है क्या होता है तीन प्रॉपर्टीज उसमें हमारा एफ हमारा क्या होना चाहिए वन वन होना चाहिए एफ वन टू होना चाहिए और प्रेजर द कंपोजिशन जो कि हमने होमोमॉर्फिज में देखा था वो तीन चीज़ अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम इसमें बता सकते हैं कि यह हमारा क्या होगा आइसोमॉर्फिज होगा ठीक है स्टूडेंट्स सो चलिए फटाफट देखते हैं कि अब ये तीनों प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई होता है या नहीं सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन कर लिया है सो so, पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारा एफ को वन वन दिखाना होता है सो so, चलिए अब हम पर वन वन दिखाते हैं देखिए हमने क्या कर लिया है ये जो आर है उस आर में से हम दो एलिमेंट को लेट कर लिया लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर तो हम क्या करते हैं वन वन दिखाने के लिए जो फंक्शन वन वन होता है उसके लिए हम अगर एफ एक्स वन इज्कवल टू एफ एक्स टू लेते हैं तो हमारा एक्स वन जो है एक्स टू के इक्वल आना चाहिए तब हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या होगा वन वन होगा सो यहाँ पर हो रहा है नहीं देखते हैं देखिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाएगा तो एफ एक्स जो है आपका क्या दिया हुआ है ई रेस टू दावर एक्स दिया हुआ है एफ एक्स ओके सो यहां पर ई सॉरी एफ एक्स वन के लिए क्या हो जाएगा ई रेस टू दावर एक्स वन इज इक्वल टू ई रेस टू दावर एक्स टू एफ एक्स टू के लिए तो दिस इंप्लाई देखिए अब दोनों साइड में हम क्या कर लेंगे लॉग ले लेंगे तो लॉग ई रेस टू दावर एक्स वन इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू दावर एक्स टू तो यहां पर क्या होगा लॉग से हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल जो पावर होता है वो हमारा कैंसिल हो जाता है तो हम लॉग से ही कैंसिल कर देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें एक्स वन जो है एक्स टू के इक्वल मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या मिला हमें देखिए एक इनपुट है और एक ही हमारा क्या है आउटपुट है तो देर फॉर हम बता सकते हैं कि इज एफ इज वन वन नेक्स्ट हमारा क्या आता है एफ फॉर ऑन टू दूसरा दूसरा हमें ऑन टू दिखाना होता है देखिए अब हम क्या करेंगे वाई एक हम एलिमेंट ले लेंगे इस R से R प्लस से R प्लस हमारा क्या है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है ठीक है ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स तो और जो है हम एक लॉग Y देखिए हमें क्या प्रूव करना होता है 
जो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है हमें ये दिखाना था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो वाई के इक्वल हम अगर दिखा देते हैं तो जो है हमारा क्या हो जाता है वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है या फिर हम ये कह सकते कि अगर किसी भी कोडोमेन का अगर रेंज ठीक है रेंज अगर उसके एलिमेंट के इक्वल हो जाता है तो हम वहां पर बता सकते हैं कि वो जो है हमारा क्या है ऑन टू फंक्शन है ये भी एक हमारा प्रॉपर्टी होता है ऑन टू दिखाने के लिए तो हम यहाँ पर वही चीज दिखाने जा रहे हैं देखिए हमने जो है आर पॉजिटिव से एक हमने ले लिया है क्या ले लिया है वाई एक एलिमेंट ले लिया है और एक लॉग वाई जो है हमने मान लिया है कि वो आर से आर है देखिए आर है रियल नंबर का सेट है पॉजिटिव तो उसमें हमारा सारे वैल्यूज होंगे तो हम उसमें से एक क्या कर लिया है लॉग वाई ले लिया है तो फंक्शन ऑफ लॉग वाई तो फंक्शन ऑफ लॉग वाई के लिए क्या हो जाएगा देखिए फंक्शन ऑफ एक्स हमारा क्या इरेस्टिव पावर एक्स है तो फंक्शन ऑफ लॉग वाई इरेस्टिव पावर लॉग वाई हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल से ई ई से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाता है लॉग कैंसिल हो जाता है सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा वाई आ जाएगा तो हम वही दिखाते हैं देखिए फंक्शन एक्स के जगह पर हमने क्या ले लिया है लॉग वाई ले लिया है तो हमें क्या मिल गया वाई के इक्वल मिल गया कि नहीं तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो एफ है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन है ठीक है देखिए गाइज यहाँ पर मैं डीपली आप लोगों को वन 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 टू नहीं समझा रहा हूँ इसका मीनिंग ये है कि आप लोग इसको ऑलरेडी क्लास ट्वेल्थ में पढ़ चुके हो ठीक है सो so, नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या आता है फिज द कंपोजिशन या फिर हम ये बता सकते हैं कि इसको अब होमोमोफिज वाला प्रॉपर्टी भी दिखाना पड़ेगा सो so, चलिए देखते हैं एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन इन आर एंड आर प्लस ये जो एफ है उसको हम प्रिजर्व द कंपोजिशन प्रूव करेंगे आर और आर प्लस में सो स्टूडेंट देखिए हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे x1 और x2 जो है हमारा किसका एक दो एलिमेंट है इस r का ठीक है इस r का r हमारा क्या है एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एडिटिव ग्रुप है यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है तो हमें क्या पता था देखिए प्रिजर्व द कंपोजिशन में क्या पता था हमसे देखिए हमें क्या पता था अगर f कोई भी एलिमेंट है उसको ऑपरेशन हम लगा रहे हैं तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए ऑपरेशन डैश एफ बी है ना इस फॉर्म में हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है अब देखिए यहां पर हमारा क्या है ऑपरेशन है और यहां पर एक ऑपरेशन डैश है दोनों का मीनिंग अलग अलग है यहां पर आपका देखिए इस वाले ग्रुप क्वेश्चन के लिए अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारा एडिटिव है और ये वाला हमारा जो है मल्टीप्लीकेटिव है ठीक है यहां पर तो दो दो आपका ऑपरेशन दिया हुआ है तो एक में हमारा एडिटिव है दूसरा हमारा क्या है मल्टीप्लीकेटिव है देखिए एक हमारा एडिटिव है और दूसरा हमारा क्या है आर प्लस है मल्टीप्लीकेटिव है तो हमारा लॉ जो है देखिए एडिटिव से हमारा किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मल्टीप्लीकेटिव में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए तो देखिए यहां पर कैसे हो रहा है कि नहीं एफ मल्टीप्लीकेशन एडिशन लेना है देखिए यहां पर एक्स वन प्लस एक्स टू हमने क्यों किया है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में जो आर से है वो हमारा क्या है इधर वाला एडिटिव है तो एडिटिव हमारा किस रूप में डिफाइन किया हुआ है जो रियल आर है जो है वो हमारे एडिटिव में डिफाइन किया हुआ है है ना ये जो ऑपरेशन है तो हमने इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन दिया है उसके बाद ये क्या हो जाएगा देखिए फंक्शन हमारा किस रूप में डिफाइन है बाय डेफिनेशन ऑफ एफ क्या है एफ एक्स इज कॉल्ड इरेस्ट पर एक्स है तो एफ एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू हमारा क्या हो जाएगा इरेस्ट टू दावर एक्स वन प्लस एक्स टू अब ये जो है हमारा उसको हम कैसे लिख सकते हैं इरेस्ट टू दावर एक्स वन इन टू इरेस्ट टू दावर एक्स टू लिख सकते हैं सो ये हमारा क्या है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एफ एक्स वन ही तो है क्योंकि एफ एक्स हमारा ई रेस्ट दावर एक्स है तो एफ एक्स वन हमारा ई रेस्ट टू दावर एक्स वन हो जाएगा फिर सिमिलरली एफ एक्स टू हमारा क्या हो जाएगा ईरेस्ट दावर एक्स टू हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिला देखिए मल्टीप्लीकेशन वाला मिला कि नहीं हमें यही तो दिखाना था कि हम एडिटिव से मल्टीप्लीकेटिव में ऑपरेशन कर रहे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमने वही चीज जो है दिखा दिया है तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस एफ इज वन वन कॉमा ऑन टू एज वेल एज एज वेल एज होमोमोर्फिज देर फोर क्या बता सकते हैं कि अ फंक्शन एफ R to R plus is isomorphism. Okay students. So I hope के students ये जो हमारा question था इसका जो solution है वो आप लोगों को समझ में आया है अगर video अच्छी लगी तो please आप लोग like करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा like करोगे उतना ज्यादा motivation मुझे मिलेगा और इससे related अगर कोई भी आपको doubts हो 
तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस जरूर करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले प्राप्त हो सके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो